thứ chưa thứ tư mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là việc đầu tư cho quảng cáo và marketing thưa các bạn mà xác định kinh doanh về thời trang hay bất kể một dòng sản phẩm gì dù online hay offline các bạn vẫn còn phải có chi phí marketing và quảng cáo đó là một trong những tố rất cần thiết để giúp các bạn đi đến khách hàng nhanh hơn bởi vì các bạn như các bạn biết ấy, bây giờ kinh doanh về thời trang online quần áo như các bạn biết thì bây giờ cạnh tranh quá kinh khủng và cái việc cạnh tranh như bây giờ ấy, là các bạn sẽ khó có thể là đi vào thị trường nếu các bạn là một cái thương hiệu mới và các bạn không hề có một cái chút kinh nghiệm gì chính vì vậy cái việc đầu tư cho quảng cáo cực kỳ còn là quan trọng và khi các bạn lập cái kế hoạch kinh doanh là các bạn cũng phải phân tích ra tất cả chi tiết bao gồm là gì giá bán ra giá vốn chi phí quảng cáo chi phí nhân viên và tất cả các loại chi phí khác Chính vì vậy cái việc lập kế hoạch kinh doanh của các bạn là cực kỳ quan trọng Và các bạn kế hoạch kinh doanh các bạn càng chi tiết bao nhiêu Thì cái sự thành công bạn là càng cao bấy nhiêu Các bạn phải tính đến cái việc doanh thu là bao nhiêu Chi phí là bao nhiêu Tất cả các loại chi phí các bạn tính ra Đó là một điều hết sức quan trọng Và cái việc đầu tư cho chi phí marketing và quảng cáo Luôn luôn phải có trong một doanh nghiệp Để giúp các bạn có thể thành công hơn Và bí quyết thứ năm mình muốn chia sẻ Đó chính là bí quyết về chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng để để khách hàng có thể mua lại Như các bạn biết chi phí để khai thác khách hàng mới Là rất là cao Chính vì vậy mà đối với những khách hàng cũ mà như các bạn nếu mà ai đó mà đang là kinh doanh một sản phẩm gì đó rồi thì như các bạn biết là cái chi phí mà cho khách hàng cũ chắc chắn là thấp hơn cho chi phí khách hàng mới bởi vì sao thứ nhất đối với khách hàng cũ họ đã mua sản phẩm của các bạn rồi họ đã biết sản phẩm của các bạn rồi thì việc các bạn họ mua lại sẽ dễ hơn rất là nhiều bởi vì họ đã ưng sản phẩm của các bạn rồi thì đương nhiên hành vi mua lại rất là dễ còn đối với khách hàng mới họ chưa biết các bạn là ai cả các bạn phải đi khai thác các bạn phải đi uh, giới thiệu thì khi đấy họ mới biết sản phẩm của các bạn và khi biết sản phẩm của các bạn rồi thì lúc đó khách hàng có thể là uh, bắt đầu mới mua sản phẩm của các bạn thì như thế cái chi phí marketing các bạn sẽ mất rất nhiều chính vì vậy cái việc là chăm sóc khách hàng sau bán hàng cực kỳ quan trọng và các bạn phải xây dựng ra cho mình một cái quy trình chăm sóc khách hàng cụ thể để làm sao mà các bạn có thể là chăm sóc khách hàng của mình được tốt hơn và tỷ lệ mua hàng sau bán hàng của chúng ta sẽ cao hơn và điều đó là một điều rất là cần thiết đối với chúng ta khi mà chúng ta kinh doanh về online và dù kinh doanh online hay offline thì chúng ta vẫn đều cần những cái kiến thức vấn đề liên quan đến chăm sóc sau bán và mình cũng có rất là nhiều video chia sẻ về những kiến thức kinh doanh các bạn có thể xem thêm ở những cái video khác để các bạn có thể hiểu nhiều hơn và bản thân Loan thì cũng đã có kinh nghiệm về kinh doanh thời trang mà trước đây thì mình cũng có hệ thống showroom mình thì chủ yếu là về bán offline hệ thống kinh doanh và hiện tại thì mình cũng đang là người kinh doanh online như như mình đang quay video với các bạn đây các bạn cũng có thể là gì một cái kênh YouTube để các bạn có thể là gì vừa bán hàng và cũng tạo cái, cái, cái thương hiệu của mình uy tín hơn để giúp khách hàng của mình tin tưởng các bạn hơn thì việc khách hàng mua lại và khách hàng mới cũng sẽ tiết kiệm chi phí cho các bạn hơn và tuyệt chiêu cuối cùng là gì mà có thể giúp cho bạn gia tăng doanh số như mình đã chia sẻ ngay từ đầu video đó là cái việc xây kênh có rất là nhiều bạn xây kênh thì các bạn chỉ xây kênh một kênh nào đó Ví dụ có những bạn chỉ bán mỗi trên Facebook, Fanpage Hay là có những bạn chỉ bán trên sàn thương mại Nhưng thực sự để các bạn thành công Và như các bạn biết chúng ta không thể biết chắc chắn cái việc là chúng ta Đang bán trên một nền tảng nào đó có thành công hay không Chính vì vậy nếu như các bạn kinh doanh muốn thành công Các bạn phải xây dựng đa nền tảng Bản thân cái kênh cá nhân của Loan Loan cũng đang xây kênh Youtube Và Loan cũng có cả website là có fanpage, nick cá nhân, tiktok, tất cả các kênh loan đều xây. Vì sao mình lại phải xây nhiều như vậy? Bởi vì các bạn phải hiểu là một cái nền tảng chúng ta không biết là sẽ duy trì được trong vòng bao lâu và chúng ta không thể khẳng định là uh, ví dụ như hiện tại tiktok shop đang là một trong những kênh rất là bán rất là chạy và uh, là một cái kênh rất là hot trong giai đoạn hiện tại. Nhưng có ai dám khẳng định là tiktok shop tương lai vẫn như vậy không? Bởi vì hiện tại tiktok shop đang đổ ra một cái số lượng tiền kinh khủng và một số lượng tiền rất là lớn cho tiktok shop. Nhưng các bạn phải hiểu một điều liệu tương lai có thể tiktok đổ tiền mã như vậy không và cái cuộc chơi của những ông lớn thì chúng ta cũng không thể biết được và các bạn biết là shopee cũng đổ tiền ra cực kỳ lớn cho marketing và quảng cáo và chúng ta cũng không thể biết được là một cái kênh nào sẽ là kênh xu hướng của tương lai thì không ai có thể khẳng định được 100% phần trăm về điều đó chính vì vậy bản thân mình cũng xây kênh là mình xây đa kênh và bí quyết để kinh doanh online thành công Đó là xây dựng đa kênh về kinh doanh online Nếu như bạn đang xây dựng mạnh một kênh nào đó Tất nhiên nó cũng phải tùy thuộc từng bạn Không phải là đùng một cái mà các bạn xây dựng đa kênh Ví dụ như bản thân mình này Có phải là có phải là một mình mình có thể làm được đa kênh đâu Mà mình phải có nhân viên 
Đó, nếu mà cái nền tảng của các bạn về tài chính các bạn chưa tốt thì các bạn đang mạnh kênh nào thì các bạn có thể xây dựng mạnh cái kênh đó của mình lên. Nhưng xét về một cái tương lai mà xa thì các bạn sẽ xây dựng dần xây dựng dần nhưng phải xây dựng đa kênh là tất cả các nền tảng các bạn đều phải làm. Thì chỉ trong vòng 1 2 đến 3 năm các bạn sẽ có tất cả các nền tảng thì lúc đó dịch chuyển xu hướng từ TikTok sang một cái gì đó sang sang lại quay về sàn chẳng hạn cũng không vấn đề gì cả. Hay là nó lại quay trở về Facebook, fanpage cũng không sao cả Bản thân uh, uh, Loan bây giờ Nếu mà tính ở giai đoạn hiện tại ấy, Thì chủ yếu cái kênh của Loan Là đang uh, mà Lượng người biết đến lại là trên kênh fanpage Nhưng mà tại sao mình rất là kiên trì Mình xây dựng kênh youtube và chia sẻ Rất là nhiều kiến thức cho các bạn ở kênh này Đó là bởi vì mình cũng mong muốn ai đó Dù chỉ là một người Với tâm huyết của mình Dù chả là chỉ là một người, một ai đó Có thể rút được một cái kinh nghiệm gì đó Để các bạn thành công Đó là tâm huyết của mình, đó sự mong muốn của mình và chúc cho các bạn có được cái kiến thức của mình về kinh doanh uh, online kinh doanh về thời trang online thành công video mình hay cho mình xin một like ở YouTube để YouTube, kênh YouTube có thể chia sẻ video được đến nhiều người hơn và cho mình xin một sắp để bạn có thể nhận được video tiếp theo của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo